ya wanaelewa vizuri nchi yao wanaweza kuwa nao na ni sehemu kubwa ya kuona utalii na kusufanya utalii tu kama ni utalii kwa kuna watu wanaokuja kutalii hapa wenyewe tunawajibika vile vile kutalii nchi katika na kuona uzuri wa nchi yetu wenyewe tuifahamu kuna wakati unakwenda nje unakuta kwamba kuna mtu anaifahamu Tanzania vizuri kuliko sisi wenyewe wakati umefika sasa kuhakikisha kwamba wa Tanzania wanajua hali halisi na ile benefit kubwa ambayo tunaipata kutokana na sekta hii ya utalii kwa tumekuwa tukizungumza na wenzetu wa utalii kwa muda mrefu na hatimaye leo tuna furaha sana kuhakikisha kwamba tutakuwa na function hii kubwa ya kuweka mkata, uh, saini katika mkataba utakaotengeneza binding yetu au ushirikiano mkubwa ambao tunategemea utaendelea kwa sasa hivi ni wa mwaka mmoja lakini matarajio yetu ni kwamba tutaendelea kutoka hapa kuu ni mwanzo wa ushirikiano ambao hautakwisha kwa hiyo eh amekuja mwenyekiti wa board ya TTB ambaye nitamwachia naye azungumze kwa upande wake na baadaye wenzetu wa usika mambo kwa kizungumzia kwa undani atatupa kwa undani hasa ni nini kipo katika huu mkataba kabla hatujaweza kuosai karibu mwenzetu ya Um, mimi naitwa jaji mstafu Thomas Mihayo ni mwenyekiti wa board ya utalii Tanzania. Bodi ya utalii ndio chombo ambacho kimekabidhiwa kazi ya kutangaza utalii wa Tanzania. Na kwa hiyo e, bodi inatumia njia mbalimbali aidha yenyewe au kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutangaza utalii. Utalii ni jambo mtambuka ambalo linagusa maisha ya kila mmoja. Sasa sisi kama bodi peke yetu tu hatuwezi. Kwa sababu unapozungumzia utalii huwezi kuzungumzia utalii bila kutangaza. Utalii lazima utangaze. E, utalii lazima utangaze. Sasa utangaza vipi? Utatangaza vipi? Unatangaza kwa kutumia njia mbalimbali pamoja na TV. Na ndio hasa lengo kubwa la TTB kuingia katika mazungumzo na Azam TV. Mazungumzo ambayo yamezaa yame, yame matunda chanya. Matunda ambayo tunaamini atatupeleka atatupeleka mbele kutotoa pale tulipo katika kutangaza utalii wetu. Wote tunajua jinsi ambavyo dunia ilivyopigika imepigika sana. Dunia yote ilisimama mwaka 2020 wote ni mashahidi. Hata mpaka sasa tunajaribu kusimama lakini tunasimama tunapigwa tunasimama tunapigwa ni kwa sababu ya ubishi wa binadamu na lazima tusimame kwa sababu ndio ndio maisha kuvitangaza vivutio mbalimbali vya nchi yetu nchi yetu imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vingi sana vya utalii ambapo na jukumu hilo tumepewa sisi TTB na kwa kuzingatia umuhimu huo utabaini kwamba uh, tumepewa target ya kufikia katika ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi. Uh, ukisoma ibara ya stini na saba, inatamka bayana kwamba tunapaswa kuvutia watalii wasiopungua milioni tano na kuliingizia taifa letu fedha za kigeni dola za Kimarekani zisizopungua bilioni sita. Kwa hiyo mnapoona tunafanya uh, mashirikiano kama hili ambalo tunalifanya leo la kusaini mkataba wa mashirikiano ni sehemu ya mpango mikakati ya kuweza kutekeleza jukumu hilo muhimu tulilolipewa lakini pia kuweza kufikia malengo mahususi tuliyopatiwa katika ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo kama mnavyofahamu jukumu letu ni kubwa, ni kubwa sana na kwa namna yoyote sisi kama bodi ya utalii hatuwezi kulifikia bila ushirikiano baina yetu aa, na wadau wa sekta binafsi lakini pia sekta ya umma na bila kusahau umuhimu wa waandishi wa habari katika kuhabarisha umma lakini pia katika kuvionyesha vivutio vyetu na kuwahamasisha watanzania waweze kuvitembelea Tanzania tuna vitu vingi vya kushangaza tuna mlima tuna the national parks Gorongoro crater vitu vingi ambavyo nchi nyingi hawana tunataka kutengeza kipindi ambacho kitaonesha vitu kama hivyo au sio kuna also foods african foods 
African stories with visuals. Makabila, anything about Inagusa sector ya kushangaza. So, tuna also taka usiano from TTB, ambazo mtatupa hizo locations. I'm sure you know most of them. Sure. Yeah. All of them. Ana magari mesha kuja infrastructure mefanyika kwa kweli kusini itafunguka bila wasi wasi kwa hiyo hatuna shaka na hilo suwe kama nime kujibu sawa lakini na kufa mko fanuzi zaidi mkataba huu au huu wa leo kwa mana katika hivyo wa leo mtaika kama kifa umbele kweza kusini kwa sababu wa unesha Umesikia, umesikia producer anasema kitu chochote cha kushangaza utakiona. Na kwa sababu kusini kuna vitu vya kushangaza. Na kuna vitu vya kushangaza zaidi unajua? Unajua kwa mfano the longest maparamoka ambao ni marefu sana. Yako kusini. Over 100 meters. Over 100 meters. Watu hawana habari wengi Tumekonstrati Kaskazini Lakini Unajua kwa nini Kusini kulidolora kwa sawabu ya Ya miundo milu Asa infrastructure ya usafiri Sasa Kutakuwa na ofisi kubwa Actually mesha jengwa Na kutakuwa na Airport You know Na yani ba infrastructure ambayo itakuwa ina inawawezesha watu kwa sababu ilikuwa ilikuwa very expensive kutoka Dar es Salaam kwenda kwenda kusini ilikuwa kwenye ndege hizo au rikizi dola 600 sasa ilikuwa too expensive sasa hivi itakuwa itakuwa kama itakuwa rais sana itakuwa bure kwa sababu barabara bara itakuwa ita, itajengwa so kusini itafunguka na we are very excited kwa sababu sasa kusini itakapofunguka pressure ambayo walikuwa naiweka huko juu kaskazini itapungua of course sasa kuna unakuja ukuta ni unique E, mtu mwingine anakotoka kuna anakotoka anataka kwenda 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 Ngorongoro Crater. Basi ni, sio wote watakuwa wanakwenda Ngorongoro. Sasa hivi wanakwenda wote kwa sababu hawana hawana alternative ya kule ya, ya kusini lakini kusini itakapofunguka itakuwa itakuwa na, na huu mkataba ume, unalenga mambo kama hayo kwa kweli. Asante sana. Uhakishie tutakwenda sana. Wale usio na swali. Chandra dondo zetu kama atasikia suni atasikia kule nyumba nyetu bibiki yeyeo na ndio vitu vingine ambavyo viko chini ya mradi wa Rigro kama Nyerere, Mikumi, Udizungwa na Ruaha tutana mpaka IHF. Kwa hiyo sisi wote tumeshaangalia ni wapi tutakwenda. Ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kutembelea vitu vyote. Tumesema mpaka ule utamaduni wa kule wa community ambayo yuko kule hata kama mpaka songea tutaenda sisi. Lengo ni kutangaza eneo lililopo na ndio maana tumesema kushangaza. Kushangaza kule utaenda utaona kwamba kuko na kama situni nafanya nini. Tutauliza dunia huko kwa kama situni wako namna gani? Bibi kia yeye yukoje? Kilo kaburi ambayo halihamishi likoje? Vyote tutavibua na tutaambia ulimwengu kwamba huko kuna kitu gani. Ndipo kama mwenyekiti alivyosema pale, sasa hivi lengo letu sisi kama wizara na serikali kwa jumla, tunataka hii bomba yetu iende mpaka Ruaha ndani. Kwa hiyo vyengo wote ni sisi kuambia dunia tuna kitu gani na kivutio gani. Lengo ni kuendelea kuhakikisha kwamba tunasonga mbele katika kufakikisha. Mzika na hata kuhakikisha kwamba tutaenda wote Mungu akijalia. Lengo ni kuhakikisha. Lakini inabidi from how people do things right now ambao chichi kitu cha kushangaza tayari kuna kabila moja ambao inasema wanamsika mtu amekaa that is something unique kwenye viumbe hai tumetembelea so many beautiful places kuna kuna mti arusha ambao unasema ni is the tallest tree in africa if i'm not wrong in kilimanjaro sorry yeah it's the tallest tree in kilimanjaro we have the tallest mountain we have uh, lagoons we have Yeah. yeah second biggest Songea, waterfall in Africa. We, we were in Songea for Makabila last uh, last three weeks uh, before New Year's. Uh, to to tukakutana na maeneo mengi tofauti tofauti. Pia Sumbawanga tulivoenda tukakutana na Karambo Falls which is 1.3 kilometers. Kama producers ilibidi twende tushuke ile kilomita moja point tatu ili tuweze tu kupata interview pale kuweza kutangaza ile eneo la Karambo Falls. Kwa kama mnavyoona sio leo tumeanza na TTB baada ya kuona nini tumekianzisha kama Azam Media na ile nguvu ambayo production team tunayoitumia ndio wao waliweza kuvutiwa ili, we, ili waweze kufanya mazungumzo na sisi kuweza kufikia makubaliano ambayo yako sasa hivi nadhani kwenye makubaliano haya kama Azam TV tuko tayari na tumejikita 
kuweza kudeliver nini Tanzania kinacho nadhani na TTB pia wametuonyesha kuwa na wao wako tayari ili kuweza kutufacilitate sisi kuweza kudeliver nini kitakachoweza kupatikana kama best content in Tanzania Asante Okay jamaa nafikiri wacha tu Thank you.